haben zwar keinen Sommer, aber ich sitze in einem Sonnenblumenfeld und das hat einen Grund, denn der Künstler, wo es hier jetzt heute in dieser Ausstellung drum geht, ist Vincent van Gogh und der hat mal gesagt, Sonnenblumen gehören gewissermaßen zu mir. Annika Böhm vom Veranstaltungsteam, habe ich das richtig zitiert? Genau richtig, ja. Ist das auch der Grund, warum jetzt hier Sonnenblumen sind, um irgendwie ein Gefühl zu erzeugen oder ist das einfach nur so ein hübscher Raum hier? Wir möchten dem Besucher die Möglichkeit geben, in Van Goghs Welt einzutauchen und er ist ja selber sehr gerne in Sonnenblumenfeldern gestanden beim Malen. Das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen Van Goghs Gefühl quasi in uns und das ist ja noch nicht alles, denn hier gibt es 3000 Bildausschnitte zu sehen von seinen Werken. Erstmal die Frage vorab, warum hier jetzt überhaupt Van Gogh? Van Gogh wurde ja zeitlebens nicht gewürdigt. Er hat sehr wenige Bilder verkaufen können. Er wurde von seinen Zeitgenossen und Malerkollegen nicht gewürdigt. Und wir möchten ihm jetzt ein bisschen diesen Ruhm postmortum verschaffen. Das heißt, er fände das wahrscheinlich auch ziemlich gut, was hier passiert. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, denn es ist ja eine ganz besondere Ausstellung. Die Bilder hängen nicht einfach an der Wand, sondern euer Konzept hat was alles inklusive? Also es werden, wie du schon erwähnt hast, diese über 3000 Bildausschnitte aus den Originalbildern projiziert, teilanimiert und mit Musik untermauert. Und dann werden auch noch Düfte eingespielt, die dieses Gefühl der Provence, in der Van Gogh lange gelebt hat, nahezubringen. Das heißt, es ist sozusagen ein Erlebnis für alle Sinne und die Bilder bewegen sich richtig. Das ist ja auch sehr faszinierend. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee? Der Erfinder dieses Konzeptes äh, geht sehr gerne in Museen und hat aber festgestellt, dass die jüngeren Teilnehmer äh, eher gelangweilt sind von diesen Bildern, die an den Wänden hängen und wollte praktisch etwas äh, kreieren, das die Generationen verbindet, sodass auch Großeltern mit ihren Enkeln in eine Kunstausstellung gehen können, die auch die neuen Sehgewohnheiten mitnimmt. Und Hörgewohnheiten ja auch. Und das Spezielle ist, es ist ja auch interaktiv. Ne? Vorne gibt es einen Raum, der ein Gemälde nachstellt, da kann man sich reinsetzen und man kann auch einen eigenen Van Gogh malen. Oder was male ich hinten in dem anderen Raum? Genau richtig. Man kann anhand einer Videoanleitung einen eigenen Van Gogh zeichnen und dann zu Hause ausmalen. Super, vielen Dank Annika für die Einblicke. Und ich frage jetzt mal, äh, äh, möchtest du diese Sonnenblume? <lacht> Dann komm vorbei bis zum 2. Mai hier in der Van Gogh-Ausstellung. Es lohnt sich.